బాలీవుడ్లో ఒక సినిమా చేయడం జరిగింది ఆ సినిమా పేరు బాగి ఎలా అయితే నేను తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ ఒక చిన్న విలన్గా చేశాను ఎంఐ చేసేవాళ్ళు అలాగే ఫస్ట్ టైం బాలీవుడ్లో ఆఫర్ కూడా విలన్గానే స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో వెరీ హ్యాపీ చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది నేషనల్ మీడియాలో మంచి అప్రిసియేషన్ వచ్చింది నా వర్క్కి అండ్ సినిమా కూడా కలెక్షన్స్ వైజు మంచి కలెక్షన్స్ కూడా ఉంది చూస్తే కనుక థర్డ్ హైయెస్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ లాగా ఉంది తర్వాత ఫస్ట్ ఒక షో వేసారు అనమాట యశ్ రాజ్ ఫిలిమ్స్ స్టూడియోస్లో ఆ నైట్ అక్కడ వేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ ప్రమోషన్స్లో ఉన్నాను సో ఆ షో చూసిన తర్వాత చాలామంది అక్కడి నుంచి కాల్ చేశారు ఎస్పెషలీ తరుణ్ ఆదర్శ్ గారు వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ క్రిటిక్స్ బాలీవుడ్ ఫిలిమ్స్కి ఆయన నెంబర్ తీసుకొని నా పరిచయం కూడా లేదు ఇంతకుముందు ఆయన నెంబర్ తీసుకొని కాల్ చేసి మరి చాలా బాగా చేశావు మెయిన్గా ఆయన ఇచ్చిన మెయిన్ ఐ మీన్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే డైలాగ్స్ లేనప్పుడు కూడా కళ్ళతో ఎక్స్ప్రెషన్స్తో డైలాగ్స్ చెప్తున్నట్టుగా వస్తుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ అని చెప్పి అన్నారు సో వెరీ హ్యాపీ అట్లాగే శక్తి కపూర్ గారు సినిమా చూసిన వెంటనే శ్రద్ధ కపూర్ శ్రద్ధ కపూర్తో చెప్పి ఫోన్ చేయించి నాతో మాట్లాడారనమాట సో సో శ్రద్ధ కపూర్ నాన్నగారు ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి మామూలుగా సో సినిమా చూసిన తర్వాత హీ వాజ్ గివింగ్ మీ హిస్ ఫీడ్బ్యాక్ అనమాట హీ సైడ్ చూడ్డానికి బాగున్నావు ఫైట్స్ చేస్తున్నావు బాడీ ఉంది స్మైల్ ఉంది సో అన్నీ ఉన్నాయి డాన్స్ కూడా ఒకటి పెట్టేయాల్సిందే అని చెప్పి ఫనీగా చెప్పడం జరిగింది సో హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఈ సైడ్ బాలీవుడ్లో షూర్గా మంచి మంచి ఆఫర్స్ వస్తాయని చెప్పి ఆయన చెప్పినట్టే మంచి ఎంక్వైరీస్ వస్తున్నాయి రైట్ నా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎంక్వైరీస్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ రావడానికి ఎలా వచ్చింది అంటే ఎస్ఎంఎస్ మూవీలో నాకు జాకీ చాన్ పెద్ద ఫ్యాన్ అనమాట నేను జాకీ చాన్కి సో ఆయన సినిమాలు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూసేవాడిని చూస్తున్నప్పుడు జనరల్గా లాస్ట్లో ఆయన రోలింగ్ టైటిల్స్ ఆయన చేసిన స్టంట్స్ అని రోలింగ్ టైటిల్స్లో వేసేవాళ్ళు అనమాట సో ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో ఎస్ఎంఎస్ మూవీలో ఒక లవ్ స్టోరీ అయినా సరే నేను చేసిన చిన్న చిన్న స్టంట్స్ అన్నీ సో లాస్ట్ రోలింగ్ టైటిల్స్లో వేయడం జరిగింది ఆ రోలింగ్ టైటిల్స్ సపరేట్గా యూట్యూబ్లో లోడ్ చేశాను ఐ మీన్ అప్లోడ్ చేశాను సో అది చూసి ఒక ఫోన్ కాల్ చేశారు సో అలాగే ఆడిషన్స్కి వెళ్ళడం జరిగింది సినిమాలో నేను ఛాంపియన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్పోర్ట్స్ అనమాట కలరీపట్టు మిక్స్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ అండ్ బోట్ రేసింగ్లో అనమాట సో దానికోసం సపరేట్గా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు నాకు కానీ టైగర్ శ్రాఫ్కి సో ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ మంత్స్ బ్యాంకాక్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం చేయడం జరిగింది షూట్ చేయక ముందు సో కిచా మాస్టర్ అని చెప్పి ఆయన చేశారు అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది అదర్ ట్రైనర్స్ కూడా చేశారు అనమాట కలరీపట్టు ఎక్స్పర్ట్స్ అందరూ అనమాట స్టంట్స్ ఈరోజు ఇంత బాగా అప్రిషియేట్ చేయడానికి కారణం కూడా ద లాడ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఇస్ గాన్ ఇన్ బిఫోర్ ఐ షూట్ చేయక ముందర చాలా ట్రైనింగ్ జరిగింది అనమాట అండ్ అండ్ ఫస్ట్లో ఈ సినిమా ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే ఫస్ట్లో ఈ సినిమా సైన్ చేశాను అని చెప్పినప్పుడు లైట్గా కొద్దిగా నెగిటివ్ ఉంది మన చుట్టుపక్కల నా ఇండియా అసలు తెలుగు టాలీవుడ్లో ఎందుకు సినిమాలు ఇక్కడ బాగానే చేస్తున్నాడు కదా మంచి స్కోప్ ఉంది గ్రోత్ అవడానికి ఎందుకు వెళ్తున్నాడు మరి ఎక్కువ ఆశపడుతున్నాడు సో అట్లాంటి ఫీల్ నాకు కనిపిస్తుంది నా చుట్టుపక్కల కాకపోతే ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ట్రైలర్ లాంచ్ అయిందో ఫస్ట్ టైం ఒక విలన్కి ఒక సపరేట్గా ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు సో ఆ ట్రైలర్ లాంచ్ అయినప్పుడు ఆ ఉన్న నెగిటివిటీ అలా కొద్దిగా పాజిటివ్గా మారిపోయింది అనమాట సో ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ మిలియన్ వ్యూస్ వచ్చినాయి యూట్యూబ్లో నేను చేసిన తెలుగు సినిమాల్లో కూడా అన్ని వ్యూస్ రాలేదు యాక్చువల్లీ హీరోగా చేసిన సినిమాలకు కూడా అండ్ సో వెరీ గుడ్ వెరీ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ అండి ఓవరాల్ భయపడింది ఏంటంటే నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను మన ఫీమేల్ ఫ్యాన్స్ ఏమైనా తగ్గిపోతారా మనం చూసారంటే భయపడతారా బయట ఆ టైపు అని ఫీల్ అయ్యాను కాకపోతే నేను ఇప్పుడు నా ట్విట్టర్ కానీ నా ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజ్ గర్ల్స్ నుంచి అమ్మాయిల నుంచే ఉందనమాట సో వాళ్ళే ఎక్కువ లైక్ చేస్తున్నారు వీళ్ళని వెరీ హ్యాపీని ఎక్స్పెక్ట్ చేయని రెస్పాన్స్ వచ్చింది బేసిక్గా అంత పర్ఫార్మెన్స్ స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ దొరకడమే చాలా లక్కీ ఫస్ట్లో నేను వెళ్ళి ఆడిషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అసలు ఎస్ చెప్దాం అని వెళ్ళాను నో చెప్దాం అని వెళ్ళాను ఎందుకంటే అది చాలా పెద్ద బ్యానర్ సాయిద్ నాడియా వాళ్ళ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ బ్యానర్ సల్మాన్ ఖాన్ గారితో రితిక్ రోషన్ వాళ్ళతో సినిమాలు చేస్తుంది బ్యానర్ అనమాట సో అలాంటిది ఉన్నట్టుండి నేను ట్రై కూడా చేయలేదు బాలీవుడ్లో ఉన్నట్టుండి ఒక ఆఫర్ ఎలా వస్తుంది అబ్బా అని చెప్పి ఏదో చిన్న సీన్ ఏమో అనుకున్నాం సో కాకపోతే స్టోరీ అన్న తర్వాత చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీగా ఉంది అంటే కొద్దిగా వర్షానికి కొద్దిగా
ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ సినిమా చేసిన తర్వాత నాకు లక్కీగా హీరోగా రోల్స్కి పర్ఫార్మెన్స్ స్కోప్ బాగుంటుంది కాబట్టి అలా హీరోగా చేయడం వచ్చింది ఒకవేళ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ అయినా సరే పర్ఫార్మెన్స్కి స్కోప్ ఉంది అంటే కనుక డెఫినెట్గా చేస్తాను కాకపోతే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక ఫిల్మ్ అనుకుంటున్నాం పిల్లల గోపిచంద్ లైఫ్ స్టోరీ మీద అదే తెలుగు హిందీ జరుగుతుంది మోస్ట్లీ కొన్ని వెరీ బిగ్ బ్యానర్స్తో డిస్కషన్స్ అవుతున్నాయి వాళ్ళు చాలా ప్రామిసింగ్గా ఉన్నారు చేయడానికి సో హోప్ఫుల్లీ అది ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో అనౌన్స్ చేస్తాం ప్రవీణ్ సత్తారు అని చెప్పి ఆయన డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు ఇంతమంది చంద్రబాబు కథలు గుంటూరు ట్రాకీస్ చేశారు చంద్రబాబు కథలు నేషనల్ అవార్డ్ కూడా వచ్చింది దానికి సో ఆయన డైరెక్ట్ చేస్తారు అనమాట పిల్లలు గోపించిన దానికి పెద్దగా నేను ఫస్ట్ టైం ఒక సినిమాకి పెద్దగా వర్క్ చేయకుండా చేసే సినిమా పిల్లలు గోపించిన సినిమా అనొచ్చు ఎందుకంటే నేను దానికి ముందర బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ సో సపరేట్గా నేను స్కిల్ కొత్తగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కొద్దిగా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు బాగీ సినిమాకి నేను ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ కేజీస్ పాక పుట్టన్ అయ్యాను కొద్దిగా హెవీగా కనిపించడానికి సో ఇప్పుడు అదంతా కట్ డౌన్ చేయాలి లైట్గా డైట్లో కంట్రోల్ చేసి ఇంకా కొద్దిగా లీన్గా కనిపించాలి సో అదొకటే బాడీ వైజ్లో లైట్గా కొద్దిగా చేంజెస్ ఉంటుంది రెస్ట్ ఆల్ ఏంటంటే పర్ఫార్మెన్స్కి పెద్దగా గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను దగ్గర నుంచి చూసాను ఇప్పుడు గోపిచంద్ని ఆయన ఆట ఆయనతో పాటు ఆడాను సో మెయిన్గా ఆయన పడిన స్ట్రగుల్స్ అన్నీ కూడా చాలా దగ్గర నుంచి చూసాను సో ఐ డోంట్ థింక్ నేను పెద్దగా గ్రౌండ్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ సినిమాకి ఎక్కడగా అండి నెగిటివ్ షేడ్స్ వచ్చినా సార్ నెగిటివ్ షేడ్ పాజిటివ్ షేడ్ నాకు అంతా సెకండరీ ఆర్టిస్ట్కి పర్ఫార్మెన్స్కి స్కోప్ ఉంటే కనుక చాలు యాక్టర్గా మంచిగా రికగ్నైజ్ అవ్వడానికి వచ్చాము సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి సో పర్ఫార్మెన్స్ స్కోప్ ఉంటే డెఫినెట్గా చేస్తాం ఇంకా ఎక్కువ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంకా నెగిటివ్ రోజు ఛాన్స్ చేసేది ఎక్కువ ఉంటుందో చెప్పినట్టు నేను అందరు నన్ను మేము హేట్ చేస్తారేమో సినిమా చూసిన తర్వాత బాగా సినిమా చూసిన తర్వాత అనుకుంటే లైక్ చేయడం ఎక్కువైంది సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ యూ ప్లే పర్ఫార్మెన్స్ బాగుందంటే జనాలు బయట లైక్ చేస్తున్నారు సో ఎనీథింగ్ డజంట్ మ్యాటర్ నెగిటివ్ రోల్ అయినా పాజిటివ్ రోల్ అయినా ఫస్ట్ ఆఫ్ నేను బాలీవుడ్కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేయలేదండి కానీ బాలీవుడ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ జస్ట్ నోటీస్ సమ్థింగ్స్ అంటే మనం మన సౌత్ నుంచి చాలామంది బాలీవుడ్కి వెళ్ళారు బట్ చాలా కొద్దిగా మంది సక్సెస్ఫుల్ సక్సెస్ అయ్యారు అనమాట యాక్చువల్లీ చెప్పాలి లేకపోతే టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ చాలా అసలు లేరు అనుకోడు అనొచ్చు అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ వాళ్ళ టాలెంట్ లేదు అని కాదు ఇట్స్ టాలెంట్తో పాటు ది అదర్ థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు మైట్ బి స్టోరీ సెలెక్షన్స్లో కానీ ది వే యూ ఐ మీన్ మనల్ని బా బాగా అక్కడ చూపించడం కానీ సో ప్రమోట్ చేసుకోవడం కానీ సో అవన్నీ దే ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ సో వాళ్ళందరిది కేస్ స్టడీస్ లాగా తీసుకున్నాం సో వాళ్ళని చూసి కొద్ది బెటర్గా ఎలాగా అప్రోచ్ చేయొచ్చు అని చూస్తున్నా ఇప్పుడు నుంచి మోస్ట్లీ కల్చరల్ డిఫరెన్సెస్ లేకపోతే కనుక బా అట్ ద సేమ్ టైమ్ బాలీవుడ్ తెలుగు సైమెంటేనియస్గా షూట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఒకళ్ళు బాగుంది బా చేసావు అని చెప్తే అక్కడితో అయిపోతుంది దిస్ మోర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ టాకింగ్ అనమాట మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఒక పాయింట్లో ఒక మాటతో చెప్పేసి వచ్చి బాగుంది అని అదే బాగుంది అని పది మా పది పది నిమిషాలు మాట్లాడచ్చు సో అట్లా ఉందనమాట ఐ కెన్ మేక్అట్ దట్ హీస్ హీ రియలీ లైక్ మై వర్క్ సో నాకు కూడా ఆయన చెప్పిన తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం రెస్పాన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా పెరిగింది అనమాట అంటే నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి ఈవెన్ నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ బిఫోర్ ది ఎంఐ చేసే నుంచి టోటల్గా ప్రతి ఒక్క ఫిల్మ్ నేనే ఓన్గా డెసిషన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి దానిలో ఒకటి రెండు ఫెయిల్ అయ్యడం జరిగింది కాకపోతే ఏంటంటే మనం నేను సొంతంగా నేర్చుకొని ఒక ఇండివి ఇండిపెండెంట్ పర్సన్గా గ్రో అవుతున్నాను అంటే మన చుట్టుపక్కల ఎప్పుడు ఉండరు కదా అందరూ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు ఇచ్చే సజెషన్స్ అయితే కన్సిడర్ చేసుకుంటూ డెసిషన్స్ మాత్రం నేనే ఫైనల్ అంటే ఫస్ట్ నేను చే అంటే మనం మన వాళ్ళు ఎవరైనా వేరే ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నప్పుడు మనం అందరం ఒకటి అవుతాం అది డెఫినెట్గా డౌటే లేదు అంటే ఇంత ముందు మన సినిమాలు కూడా ఒక మంచి సినిమా ఉంటే బాగా అప్రిషియేట్ చేశారు అట్ ద సేమ్ టైం సినిమా రిలీజ్కి ముందులే టోటల్గా చిన్న హీరోస్ కానీ పెద్ద హీరోస్ కానీ అందరూ యునానిమస్గా వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేశారు యునానిమస్గా ఫోన్ చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళే ట్వీట్ చేశారు ఆ సినిమా గురించి సినిమా చూసిన తర్వాత కూడా చాలా బాగా చేసావు వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది సో వెరీ హ్యాపీ